আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞানের বোর্ডের এমসিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রথমেই তোমাদের ধারাবাহিকভাবে দুই সালে আসা সকল বোর্ডের এমসিকিউ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব হয়তো তোমরা এমসিকিউগুলোর উত্তর জানো এই মুহূর্তে তোমরা বিভিন্ন গাইড দেখে এমসিকিউগুলোর সলিউশন হয়তো করেছো বাট এরই মধ্যে কিন্তু সবগুলো এমসিকিউ তোমাদের হয়তো বা সবগুলো এমসিকিউ তোমরা পারছো না কিছু কিছু এমসিকিউ তোমাদের জন্য ওই পঁচিশটার মধ্যে হয়তো দুইটা তিনটা চারটা একটু তোমাদের জন্য কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে আমি এটার এই কমপ্লেক্সগুলোর সলিউশন যাতে ইজিভাবে করতে পারো এ জন্য কিন্তু তোমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এই পঁচিশটা এমসিকিউর একটু ব্যাখ্যা দেব মানে কিভাবে এটা হলো কোন অধ্যায় থেকে প্রশ্নটা এসেছিল এবং এখান থেকে আরও কেমন কেমন প্রশ্ন হতে পারে এখান থেকে আরও ডিপলি কেমন আসতে পারে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো দেখা যাক আজকে আমি তোমাদের দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ দুই হাজার উনিশ সালে দিনাজপুর বোর্ডের এই প্রশ্নটি আলোচনা করব এটা দেখো আমি এই যে এই পাশে প্রশ্নটি এখানে অ্যাডজাস্ট করেছি যে এটা হলো দিনাজপুর বোর্ড দুই সালের প্রশ্ন এম সি কিউ পঁচিশটা প্রশ্ন এখানে আছে এটা ছিল খ সেট তোমরা জেনে থাকবা যে ক খ গ ঘ এই সেটগুলো হয় এই সেটের মধ্যে থেকে এখানে আমার কাছে যে প্রশ্নটা আছে এটা হলো খ সেটের প্রশ্ন এখন এটা তোমরা এই ক্লাসটি করতে সবচেয়ে ভালো হবে যে তোমাদের কাছে যদি এই মুহুর্তে যদি এই প্রশ্নটা থাকে এটা বের করে নিলে সবচেয়ে ভালো হবে বর্তমান না থাকলে তোমরা এখনই যে এই যে প্রশ্নটি আসছে দিনাজপুর বোর্ড দুই এটা তোমাদের সামনে থাকলে ভালো হবে তাহলে তোমরা একটু এটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবা তো যদি খ সেট তোমাদের কাছে না থাকে দেখবা যে আমার প্রশ্নটার সঙ্গে যদি না মেলে তখন মনে করবো হয়তো এটা ক সেট ছিল অথবা গ সেট ছিল কারণ সেটের নাম অনেক সময় আসছে যে প্রশ্নের শুরুতে তোমরা দেখবা তোমাদের গাড়িগুলোতে সেটের নাম দেয়নি তাহলে যদি এটার সঙ্গে না মেলে দেখবা হয়তো বা তোমাদের ক গ বা ঘ সেট ছিল তবে প্রশ্ন পঁচিশটা কিন্তু কনফার্ম মিলবে হয়তো এখানে যেটা এক নম্বরে আছে খ সেটে সেটা হয়তো ছয় মানে গ সেটে সেটা হয়তো ছয় আছে বা দশে আছে বা পনেরোতে আছে এরকম তোমরা মিল পাবা কনফার্ম তাহলে আমি শুরু করি এখানকার প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল সেটি ছিল যে একটা লেন্স দেওয়া আছে এবং লেন্সটির বক্রতার ব্যাসাদ দেওয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার এখন বলছে লেন্সটির ক্ষমতা কত আচ্ছা কোনো লেন্সের যদি বক্রতার ব্যাসাদ বিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে লেন্সের ক্ষমতা কত হবে তোমরা নিঃসন্দেহে লেন্সের ক্ষমতার থিওরিটা জানো কে জানো লেন্সের ক্ষমতা পি কোয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ এটা এফটা হলো ফোকাল দূরত্ব পিটা হলো পাওয়ার অফ লেন্স লেন্সের ক্ষমতা তো নিঃসন্দেহে এফ দেওয়া হচ্ছে বক্রতার ব্যাসাদ আর সমান দেওয়া হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার বক্রতার ব্যাসাদ যদি বিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে ফোকাল দূরত্বটা কত হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি বা এফ ইকুয়াল বিশ ডিভাইডেড টু সেন্টিমিটার ইকুয়াল টেন সেন্টিমিটার কারণ কি এফ আর আর এর মধ্যে সম্পর্ক কি ফোকাল দূরত্ব হলো বক্রতার ব্যাসাদের অর্ধেক অর্থাৎ দুই দিয়ে আমরা ভাগ দিলে টেন সেন্টিমিটার পাবো ফোকাল দূরত্ব এই সেন্টিমিটারকে আমরা একটু মিটার করব তাহলে একশো দিয়ে ভাগ দিলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো মিটার এই যে মিটার হয়ে গেছে আমরা সেন্টিমিটারকে একশো দিয়ে ভাগ দিয়ে মিটার করলাম এখন এই মানটি বসিয়ে দেবো ওয়ান ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো এখন এটাকে ক্যালকুলেট করলে কি আসবে দেখবা ওয়ান ডিভাইডেড এখান থেকে ওয়ান ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো টেন আচ্ছা এখানে রেজাল্ট যেটা আছে চারটা রেজাল্ট আছে এখন চারটা রেজাল্ট আছে চারটার সামনে দেখবা পজিটিভ তাহলে এটা যেহেতু আমাদের উত্তর লেন্স ছিল ফিগারটাই ছিল উত্তর লেন্স নিঃসন্দেহে উত্তর লেন্সের ক্ষমতা হবে ধনাত্মক কারণ তার ফোকাস দূরত্বটা ধনাত্মক তাহলে রেজাল্টটা কী আসবে রেজাল্ট আসবে টেন ডায়াপ্টার লেন্সের ক্ষমতা এককে ডায়াপ্টার এখানে ফোকাস দূরত্বটা যেহেতু পজিটিভ ছিল তো অবশ্যই এখানে তুমি পজিটিভ দিবা পজিটিভ দিলে হবে ওকে টেন ডায়াপ্টার তাহলে আমরা দেখলাম যে লেন্সের ক্ষমতাটা হলো টেন ডায়াপ্টার আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা আসি আচ্ছা এই যে প্রশ্নটি এটি লেন্স নিয়ে এটা কোন অধ্যায়ের পড়া অবশ্যই তোমাদের নবম অধ্যায় রিফ্র্যাকশন অফ লাইট আলোর প্রতিসরণ এই প্রতিসরণের মধ্যে লেন্স উত্তর লেন্স অবতল লেন্স এই টপিকসগুলো রয়েছে তো সেটি লেন্স সংক্রান্ত বিষয় যেহেতু সেহেতু এটি ছিল আলোর প্রতিসর নবম অধ্যায়ের একটা এম সিকে অর্থাৎ সেকেন্ড যেটা বলছে যে এবি বস্তুটির প্রতিবিম্ব হবে আচ্ছা এখন তোমরা প্রশ্নটা দেখবা যে লক্ষ্যবস্তুটি আছে এবি লক্ষ্যবস্তু তাহলে আমরা এক নম্বরের যে উত্তরটি পাইছি এটা হলো একের ঘ টেন ডায়াপ্টার প্লাস টেন ডায়াপ্টার একের ঘ নম্বরটা এরপর আমরা দুই নম্বরে আসি আমাদের দুই নম্বর যে প্রশ্নটি এর জন্য 
फिगर टेक तो लाइक बे जे लेंस टी सिलो लेंस टी क्या मन सिलो एक तू तो लेंस सिलो ये टा शोले मूल्य तो बाइ कॉन्वेक्स लेंस बा उभोत तो लेंस तो हम देखें तो लेंस एक क्लास नहीं सिलो तो हम लोग देख बे टा सिलो उभोत तो लेंस एक हम थे के ए लेंस सर हम रा ठीक ये टा क्या बोले आलोक केंद्रो ये बिंदु टा आलोक केंद्रो जो दियो फिगर ऐतो किस्सू नहीं तो तुम आर इखा ने दिलाम C1 बक्रोतार एक टी केंद्रो आर ए पासे थाक बे बक्रोतार आर एक टी केंद्रो ओके ताहले एबर प्रश्न देवास से जे पौनोरो सेंटीमीटर दूर एक टा लक्ष्य बोस्त आस्त है तो तुमरा देख सो पौनोरो सेंटीमीटर कौतुक टू कहाँ बे एक हम थे क्या कारण जो तो बीस सेंटीमीटर तुमरा देख सो देखन तल निशंदे पौनोरो माने कि ए बक्कोतर केंद्र में पौधन फोकस र मध्य थाक बे लॉक कबूस तुटी लॉक कबूस तुटी ए पोजिशन है ऐसे मुने करो जे इटा हल्लो ए बिंदु इटा बी बिंदु इटा हल्लो लॉक कबूस तो पौनोरो सेंटीमीटर माने कि तम्बे इटा हिस्सा करने लाम जे अवश्य ही लॉक कबूस तुटी पौर बे कोथ C এর চে আরেকটু নিকটেই থাকবে অর্থাৎ C এবং F এর মধ্যে কিন্তু লক্ষ্যবস্তুটি থাকবে এই ডিসটেন্স টুকো দেওয়া আছে 15 সেন্টিমিটার আচ্ছা এবার তোমাদের যেটা সলিউশন করতে হবে সেটি হলো দুই নম্বর প্রশ্ন AB বস্তুটির প্রতিবিম্ব হবে এই AB বস্তু যেটা এই যে AB লক্ষ্যবস্তু এটার প্রতিবিম্ব হবে বলছে বাস্তব উল্টো হ্যাঁ এটা বাস্তব উল্টো হবে কারণ এখান থেকে তুমি যদি আলোক রশ্মি ফেলো তাহলে দেখো কি ঘটনা ঘটবে এখান থেকে যদি আলোক রশ্মি ফেলো আচ্ছা এ বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে লেন্সে আপতিত হবে লেন্সে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হবে তোমরা নিয়ম জানো যে লেন্সে যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয় সেটা প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিসরিত হয় তাহলে এটা কোন বরাবর আসবে এটা নিঃসন্দেহে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিসরিত হবে তাই হবে না আচ্ছা এই বরাবর প্রতিসরিত হবে আচ্ছা অপরিটি আলোক রশ্মি যদি তোমরা লেন্সের আরেকটা রুল জানো যে যদি প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতি প্রতিফলিত আপতিত হয় প্রধান ফোকাস বরাবর আপতিত হয় সেটা কিন্তু প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিসরিত হয় তাহলে এটা যদি এই বরাবর দেখো ঠিক এই বরাবর আপতিত হয় তাহলে সেটা কিন্তু প্রধান এই যে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিসরিত হবে এখন अच्छा अखंड देख बा जे ये टा की होते हैं ये टा किन तेज ए बिंदु तो मिलित होते हैं ए बिंदु तो मिलित होते हैं अखंड मिलित बिंदु नाम दिलाम आय आय बिंदु थे के पौधन के ऊपर एक टा लॉन्ग बॉन्ग कौन कोडी ये ठहलो आय बी लॉन्ग बॉन्ग कौन कोल्लम तो हाले ए बी आई टा हलो ए बी लॉक कब बस्तो एक टा बास तो लक्ष्य बस्तु लेंसेर जे पासे था एक बे बिंबो जो दितार ओपोर पासे गोटी था है शेक्के दरे शेटा हाबे बस्तो बिंबो ताहल अवश्य निश्चिंत है देखो जे इखान का बिंबो टेसे तो बस्तो भोइस ओपोर पासे भोइस तो बस्तो भोले क्या बोल टा हाबे ताल बस्तो भोइस से बंग उल्टा भोइस अराक्रित আমাদের বিম্বটা বাস্তব হইছে উল্টো হইছে অবশ্যই সঠিক কথা তাহলে এক নম্বরটা সঠিক অবাস্তব সোজা মিথ্যা কথা কারণ বাস্তব উল্টা যেটা হইছে সেটা তো অবাস্তব সোজা হবে না আর আরেকটা আছে এবি হতে বড় হ্যাঁ এবি লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বড় হইছে সাইজটা এবি হচ্ছে বড় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ও তিন এটা হলো সঠিক বাস্তব উল্টা এবি হতে বড় এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্ন আসে আচ্ছা তিন নম্বর প্রশ্নটি কি আছে যে নিচের কোন ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় अच्छा दौर पुनः को था जोखनी बोले सी इटे तुम्हारे दिल के तुम्हारे दिल का वो शोई माथे रखता होगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अष्टम उधर पोषण उत्तल दौर पुनः बेबहर उत्तल दौर पुनः बेबहर किंतु कोथा कोथा है से जो उत्तल दौर पुनः बेबहर निश्चित है तुमरा जानो जो गाड़ी ते व्यू मिरोर है शे वो उत्त 
তার উত্তল দর্পণ সর্বদা খর্বিত বিম্ব গঠন করে তো এখানে উত্তল দর্পণের ব্যবহার হলো ভিউ মিরর হিসেবে উত্তল দর্পণ প্রতিফলক টেলিস্কোপ হিসেবে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় তাহলে এখানে কি লেখা আছে দেখো ওভারহেড প্রজেক্টর ক নম্বর আছে ওভারহেড প্রজেক্টর না ওভারহেড প্রজেক্টরটা কিন্তু এখানে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় মানে সমতল দর্পণ ওভারহেড প্রজেক্টরে সমতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় এরপরে প্রতিফলক টেলিস্কোপ হ্যাঁ এটা উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে তাহলে অবশ্যই সঠিক উত্তর এটা হবে আর গ নম্বরটা আছে কান ও গলার পরীক্ষা যারা এনটি স্পেশালিস্ট অর্থাৎ নাককান গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা দাঁতের চিকিৎসায় এখানে কিন্তু অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কারণ কি এটাকে বিবর্ধিত বড় করে দেখার জন্য আর এরপরে আর একটা আছে যে স্টিমারের সার্চ লাইটে না আমরা অবশ্যই খ নম্বরটাকে উত্তর নেব এটা হলো প্রতিফলক টেলিস্কোপে আচ্ছা চার নম্বর যেটা আছে যে বায়োগ্যাসে উৎপাদনে গোবর ও পানির মিশ্রণ অনুপাত কত বায়োগ্যাস এখানে এটা এটা কোন অধ্যায়ের প্রশ্ন এটা কাজ ক্ষমতা শক্তি চতুর্থ অধ্যায়ের প্রশ্ন বলছে যে বায়োগ্যাস উৎপাদনে গোবর ও পানির মিশ্রণ অনুপাত তাহলে গোবর ও পানির মিশ্রণ অনুপাত হবে একইষ্টু দুই অর্থাৎ এক ভাগ গোবর নিলে দুই ভাগ পানি নিতে হবে তাহলে একইষ্টু দুই অনুপাতে থাকবে এটা চারের ক নম্বরটা হবে উত্তর এবার পাঁচে আসে রক্তের শ্বেত কণিকার অত্যাধিক বৃদ্ধির ফলে রক্ত স্বল্পতা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোন আইসোটপ আচ্ছা এটা কিন্তু তোমরা দেখবে এটা কোন অধ্যায়ের প্রশ্ন হবে এটা হলো জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান একেবারে শেষ অধ্যায় অর্থাৎ চতুর্দশ অধ্যায় তোমাদের তোমাদের ফিজিক্সের লাস্ট যে অধ্যায়টা আছে যে জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান এ অধ্যায়ের এই প্রশ্ন কিন্তু বলছে যে রক্তের শ্বেত কণিকায় অত্যাধিক রক্ত স্বল্পতার শ্বেত কণিকায় অত্যাধিক বৃদ্ধির ফলে রক্ত স্বল্পতা রোগ রক্ত স্বল্পতা রোগের জন্য এখানে ফসফরাস থার্টি টু ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ এই যে এইটা সরি ফসফরাস থার্টি টু এই যে এটা ব্যবহার করা হয় কিন্তু বাট ফসফরাস আইসোটপ যেটা এটা ব্যবহার করা হবে ফসফরাস থার্টি টু তাহলে এটা সঠিক উত্তরটা হবে পাশের ক এবার আমরা ছয় নম্বর আসি পানির উপরিতল থেকে একই গভীরতায় কোন জলাশয় বেশি চাপ অনুভূত হবে চারটা অপশন আছে প্রথম অপশনটা ছিল যে পুকুর নদী সমুদ্র না হাওড় আচ্ছা একই গভীরতায় সবচেয়ে বেশি চাপ অনুভূত হবে চাপ কার উপর ডিপেন্ড করে দেখো তো পিসুমান এইস রো জি চাপ কিন্তু নির্ভর করে তরলের গভীরতার উপরে ঘনত্বের উপরে আর অভিকর্ষ তরণের উপরে নিঃসন্দেহে তাহলে এখানে আমরা দেখব যে যেহেতু বলছি এখানে একই গভীরতা সবগুলো গভীরতা এক তাহলে ঘনত্ব যার বেশি এটাও যেহেতু এক জিটাও সেম থাকবে যার ঘনত্ব বেশি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘনত্ব যার বেশি আছে সেই ক্ষেত্রে চাপের মানটা বেশি আছে তাহলে আমরা দেখব ঘনত্ব সবচেয়ে সমুদ্রে বেশি সমুদ্রের পানির ডেন্সিটি কিন্তু বেশি থাকবে কারণ কি সমুদ্রের পানি লবণাক্ত এটা কিন্তু ডেন্সিটি এক হাজার চেয়ে বেশি পানির ঘনত্ব তো এক হাজার কিন্তু এর চেয়ে বেশি থাকে সমুদ্রের পানি তাহলে অবশ্যই সমুদ্র হবে ছয়ের গ নম্বর সাত নম্বরটা সকল বস্তুর ভর সমান হলে এবং তাপমাত্রা এক কেলভিন কমাতে চাইলে নিচের কোন বস্তু বেশি তাপ হারাবে বলছে সকল বস্তুর ভর সমান চারটা বস্তু যাদের ভর সমান জলীয় বাষ্প এখন বলছে দেখো জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ পানি তামার পাতনার উপার গহনা কোন বস্তু বেশি তাপ হারাবে যার আপেক্ষিক তাপ যত বেশি সে কিন্তু বেশি তাপ হারাবে আপেক্ষিক তাপ তাহলে চারটা অপশন কার কার বেশি আছে তোমরা দেখবা জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্পের কত জলীয় বাষ্পের কিন্তু আপেক্ষিক তাপ দুই হাজার জুল পার কেজি পার কেলভিন এরপরে বিশুদ্ধ পানি কত বিশুদ্ধ পানি হলো চার হাজার দুইশো আর তামার কত তামার হলো চারশো এবং রূপার গহনা রূপার কত রূপার আপেক্ষিক তাপ এটা দেখবা দুইশো তিরিশ তাহলে এই চারটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশুদ্ধ পানির আপেক্ষিক তাপের মান সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ চার হাজার দুইশো ওর এক কেলভিন তাপমাত্রা কমাতে চাইলে কিন্তু চার হাজার দুইশো জুল পরিমাণ তাপকে সরাইতে হবে মানে তাপকে এতটুকু তাপ যদি বর্জন করে তাহলে এক কেলভিন কমে যাবে তাহলে এখানে বলছে কার এক কেলভিন হারাতে হলে কার সবচেয়ে বেশি তাপ মানে এক কেলভিন কমাতে চাইলে কার বেশি তাপ হারাবে অবশ্যই বিশুদ্ধ পানি তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবা আপেক্ষিক তাপ যার বেশি সেটাই উত্তর হবে আচ্ছা পরের যেটা প্রশ্ন আট নম্বরটা তাহলে এই সাত নম্বর প্রশ্ন আমরা কোথায় দেখলাম এই আপেক্ষিক তাপের এই বিষয়টা ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এই অধ্যায়ের প্রশ্ন কিন্তু আর এর আগেরটা যেটা পানির উপরে তল থেকে একই গভীর ওটা পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন ঠিক আছে এরপরে একটা ট্রান্সফর্মারের একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হলো ট্রান্সফর্মার আচ্ছা ট্রান্সফর্মার কোন অধ্যায়ের পড়া এটা কিন্তু তোমাদের দ্বাদশ অধ্যায় যেটা অর্থাৎ 
দেখবা যে এখানে এই অধ্যায়টা স্পেশালি ট্রান্সফরমার জেনারেটর এরকম কিছু জেনারেটর নিয়ে পড়া আছে বৈদ্যুতিক মোটর নিয়ে পড়া আছে তরিতের চুম্বকক্রিয়া এটা তোমরা দেখবা এই অধ্যায়ের এটা প্রশ্ন একটা ট্রান্সফরমার মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ আচ্ছা আমি এগুলো কেটে দিচ্ছি একটা ট্রান্সফরমারের মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ দেওয়া আছে চব্বিশ ভোল্ট তাহলে আমি দেখো এই প্রশ্নগুলো অনেক শর্টে করা যায় তাহলে প্রথমে আমি একটু করে দিই তারপরে তোমাদের শর্ট পদ্ধতি শিখিয়ে দেব মুখ্য কুণ্ডলী ভোল্টেজ তাহলে এই মুখ্য কুণ্ডলী ভোল্টেজ হল ইপি এটা দেওয়া আছে কত টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট এরপরে প্রবাহ মুখ্য কুণ্ডলীর প্রবাহ হল আইপি এটা দেওয়া আছে টু এম্পিয়ার এবং দেওয়া আছে গৌণ কুণ্ডলীর প্রবাহ আইএস এটা দেওয়া আছে সিক্স এম্পিয়ার এখন বের করতে হবে গৌণ কুণ্ডলী ভোল্টেজ ইএস ইকুয়াল হোয়াট তো এখন এই ক্ষেত্রে সূত্র তোমরা নিঃসন্দেহে জানো যে ইপি ডিভাইডেড ইএস ইকুয়াল আইএস ডিভাইডেড আইপি এটা দিলেই হবে আর তোমরা এই ক্ষেত্রে সূত্রটা মনে রাখবা কিভাবে একটু সূত্র মনে রাখা দেখো ই এস এবং এন পাক সংখ্যা নিয়ে একটা এই তিনটা মিলে একসঙ্গে সূত্র এভাবে মনে রাখবা কোড নম্বরের মতো ই আই এন একটু মনে রাখবা প্রথমে ই আই এন এটুকু মনে রাখতে হবে ই আই এন তো এখান থেকে এইভাবে সূত্রটা তৈরি করবা যে প্রথমে প্রাইমারি এরপরে হলো নিচে থাকবে সেকেন্ডারি ইপি ডিভাইডেড ইএস প্রাইমারি এরপরে থাকবে সেকেন্ডারি ই এর পরে কি আই তাহলে এখানে একটা সমান দিয়ে আই তাহলে নিচে যদি এখানে এস দাও তাহলে এখানে এস ব্যবহার করবা মানে এখানকার নিচের সাথে এখানকার উপরেটা মিলাবা আইস ডিভাইডেড আইপি এরপর এখানে এন এন দিলাম নিচে যদি পি দাও উপরে পি দিবা এন পি ডিভাইডেড এন এস এই এইভাবে তোমরা সূত্রগুলো মনে রাখতে পারো যে ই আই এন এই কোড নম্বরটা মনে রাখবে ই আই এন দিয়ে ইপি ডিভাইডেড ইএস প্রথমে প্রাইমারি তারপর সেকেন্ডারি এরপর এখানে সেকেন্ডারি এখানে এস দিস এটার সাথে এই যে এক কোণের সাথে এই কোণটা মিলাবা ঠিক আছে এইভাবে এই কাজ করলে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা সূত্র এটুকু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ইপি ডিভাইডেড ইএস আইএস ডিভাইডেড আইপি এবার তুমি মান বসা দিবা ইপি ইপিটা কত চব্বিশ আর ইএসটা কত ইএসটা হলো বের করতে হবে আইএসটা কত আইএস হলো সিক্স আইপি কত আইপি হলো টু তাহলে এখান থেকে আমরা যদি একটু কাটাকাটি করি কি হবে দুই দিয়ে যদি ছয়কে কাটি এখানে রেজাল্ট পাবো থ্রি তাহলে চব্বিশ ডিভাইডেড ইএস ইকুয়াল থ্রি বা ইএস ইকুয়াল কত আর আরে গুণ করলে এই দেখো ইএস গুণন থ্রি ইকুয়াল চব্বিশ বা এখান থেকে ইএস ইকুয়াল এইট তাহলে চব্বিশকে তিন দিয়ে ভাগ দিলে রেজাল্ট আসবে এখান থেকে এইট ভোল্ট তাহলে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু আছে এখানে যে চারটা অপশনের মধ্যে আমরা গ নম্বরটা দেখতে পাচ্ছি এইট ভোল্ট তাহলে আট নম্বরের গ হবে এইট ভোল্ট এটাই হবে অ্যান্সার তো এখন প্রশ্ন তো এভাবে করলে তো সময় পাবো না কারণ সময় তো আমাদের নির্ধারিত যে এক একটা এম সিকে এক মিনিট কিন্তু আমরা তাহলে কিভাবে কাজ করলে এটা দ্রুত করতে পারবো তাহলে একটু দেখো যে এটা দ্রুত কাজ করার জন্য আচ্ছা আমরা এখানে একটু লিখে নেব মুখ্য আর এই পাশে গৌণ মুখ্য আর গৌণর আমরা তথ্যগুলো একটু দেব আচ্ছা মুখ্যর ক্ষেত্রে দেখো কি আসছে মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ চব্বিশ মুখ্যর ভোল্টেজ চব্বিশ চব্বিশ ভোল্ট আর গৌণর ভোল্টেজ চাইছে তাই না তাহলে এখানকার এটা আমাদের বের করতে হবে যে এটা হোয়াট আর নিচে আমি মুখ্যর মুখ্য তরিত প্রবাহ হল টু তাহলে মুখ্যর তরিত প্রবাহ টু এম্পেয়ার আর গৌণ তরিত প্রবাহ আছে সিক্স এম্পেয়ার এই দেখো চারটা তথ্য লাগবে তো তিনটা তথ্য দেয়া একটা তথ্য হোয়াট এখন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তরিৎ প্রবাহ কয় গুণ বেড়ে গেছে দুই থেকে ছয় হয়ে গেছে মুখ্য তো ছিল দুই আর গুণত হয়েছে ছয় তরিৎ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে মনে রাখতে হবে তরিৎ প্রবাহ যদি তিন গুণ মানে মুখ্য চেয়ে গৌণ কুণ্ডলিতে যদি তরিৎ প্রবাহ তিন গুণ বাড়ে তাহলে নিঃসন্দেহে ভোল্টেজ তিন গুণ কমে যাবে চব্বিশ আছে হয়ে যাবে এইট ভোল্ট এই তো এটাই উত্তর তাহলে এখান থেকে তিন গুণ কমে গেছে সহজে মনে রাখবা যদি তরিৎ প্রবাহ মুখ্য হচ্ছে গণতে তিন গুণ বাড়ে তাহলে ভোল্টেজ তিন গুণ কমে যাবে আবার ভোল্টেজ যদি তিন গুণ বাড়ে তরিৎ প্রবাহ তিন গুণ কমে যাবে এরকম আসলে বিষয়টা এভাবে মনে রাখে এখানে দেখো দুইয়ের চেয়ে ছয় কয় গুণ বেশি তিন গুণ বেশি ঠিক এখানে তিন গুণ আবার কমবে চব্বিশের চেয়ে তিন গুণ কমালে আট উত্তর আট ভোল্ট ওকে এরপরে নয় নম্বর প্রশ্ন আসে নয় নম্বর বাতাসের শব্দের বেগ তিনশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড একটি বস্তু বাতাসে যে শব্দ সৃষ্টি করে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বারোশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পর্যায়কাল কত এই প্রশ্নটা যেহেতু তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কথা বলছি এই প্রশ্নটা হলো কোন অধ্যায়ের এটা হলো সপ্তম অধ্যায়ের প্রশ্ন তাহলে এটা কেমন হবে বাতাসে শব্দের বেগ দেখো প্রশ্নটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তোমরা তোমাদের যেহেতু বলছো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তাহলে বেগ কত দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই এই সূত্রটা দিবা ভি সমান এফ ল্যামডা আচ্ছা এইটা দিবা তো এখানে দেখো ভি এর মানটা দেওয়া আছে ভি এর মানটা কত দেওয়া আছে এইটা দেওয়া আছে তিনশো পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড এরপরে দেওয়া আছে যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সৃষ্টি করে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা ল্যামডা ইকুয়াল এটা দেওয়া আছে বারোশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তার বারোশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটারকে একটু মিটার করে নিবা এটাকে যদি আমরা বারোশো পঞ্চাশ এটাকে যদি একশো দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে বারো পয়েন্ট ফাইভ জিরো মিটার এখন প্রশ্ন যে এখান থেকে তোমাকে প্রশ্ন করছে পর্যায়কাল কত তাহলে বলছে টি সুমান হট আচ্ছা তাহলে ভীষমান এফ লামটা দিলে তো একটা হি বের হবে না তাহলে টি বের করতে হলে কি বের করতে হবে এখান থেকে আমরা আবার আরও একটা থিওরি জানি দেখো তবে এখান থেকে আমরা আগে এফের মানটা বের করে নেব এরপর আরও একটা থিওরি জানি টি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ পর্যায়কাল এবং কম্পাঙ্ক হলো পরস্পরের ব্যস্ত নপাতিক এখান থেকে একটু এফ বের করে নেয় তাহলে এফ সমান কী হবে ভি ডিভাইডেড ল্যামডা ভি এর মানটা কত তিনশো পঞ্চাশ তিনশো পঞ্চাশ ডিভাইডেড ল্যামডা কত টুয়েলভ এখান থেকে বের হয়েছে আটাশ হার্স এখন এখানে মান বসা দিবা ওয়ান ডিভাইডেড আটাশ তাহলে এটা কত হয়ে যাবে ওয়ান ডিভাইডেড টোয়েন্টি এইট রেজাল্ট আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ সেভেন একক হবে সেকেন্ড এইবার উত্তরে মিলাবা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ফাইভ সেভেন এটা হলো নয়ের ঘ নম্বর নয়ের ঘ এইভাবে তোমরা করতে পারো অথবা যদি মনে করো না এটা তো একটু ডিটেলস হয়ে যায় সময় কম এত সময় নেই তাহলে এটা কিন্তু তুমি অন্যভাবে কাজ করতে পারো তাহলে এই সেইভাবে যদি কাজ করতে কি কিভাবে কাজ করতে হবে ভীষমান এই যেখানে তুমি দিলা যে ভীষমান এফ ল্যামডা ঠিক আছে তো এটা না দিয়ে এফটা না দিয়ে তুমি ডিরেক্টলি কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারতা যে দেখো ভীষমান এফ ল্যামডা এভাবে না তুমি এটা দিতে পারতাম ভীষমান ল্যামডা ডিভাইডেড টি এ থিওরিটাও দিতে পারো বা প্রথমে এই ল্যামটা দিলা এরপর এফ সমান ধেতু তুমি জানো ওয়ান বাই টি তাহলে ল্যামডা বাই টি চলে আসবে এরপর এখান থেকে তুমি টিকে লেফট সাইডে নিয়ে যাবা ল্যামডা ডিভাইডেড ভি মান দেখো এটা বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে এখন তুমি দেখো সেম উত্তর আসবে বারো পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড তিনশো পঞ্চাশ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এই যে তাহলে তুমি কিন্তু সংক্ষেপে এইভাবে কাজ করতে পারো আচ্ছা এর পরের প্রশ্ন দশ নম্বরটা যেটা নিচের কোন যন্ত্রে যান্ত্রিক শক্তি পর্যায়বিত্ত প্রবাহ প্রবাহ উৎপন্ন করে যান্ত্রিক শক্তি পর্যায়বিত্ত প্রবাহ উৎপন্ন করে তাহলে এই ক্ষেত্রে এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে এটা কিন্তু তরিতের চুম্বক্রিয়া বারোতম অধ্যায়ের প্রশ্ন এখানে বলছে যে যান্ত্রিক শক্তি পর্যাবৃত্ত প্রবাহ মানে যান্ত্রিক শক্তি থেকে আমরা কিভাবে এসি কারেন্ট পাবো পর্যাবৃত্ত প্রবাহটা কি অল্টারনেটিভ কারেন্ট এসি প্রবাহ এটা পাবো অবশ্যই আমরা পাবো হলো এখান থেকে যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ পাবো নিঃসন্দেহ জেনারেটর আর এখানে যেহেতু এসি কারেন্টের কথা বলছে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ তাহলে এটা এসি জেনারেটর উত্তরটা হবে দশের ক নম্বরটা এরপরে আমরা আসি এগারো রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ফলে কোন মৌলে রূপান্তরিত হয় প্রশ্নটা কিন্তু তেরোতম অধ্যায়ের প্রশ্ন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এবং ইলেকট্রনিক্স মডার্ন ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স এই প্রশ্নটা কী ছিল রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয় ভাঙন রেডিয়ামকে একটা তেজস্ক্রিয় মৌল যার পারমাণবিক সংখ্যাটা কিন্তু আটাশি ঠিক আছে এখন বলছে এই রেডিয়াম এটা ভাঙনের ফলে কিসে রূপান্তর এটা শিশায় রূপান্তরিত হবে অবশ্যই রেডিয়াম ধাতু শিশায় রূপান্তরিত হবে এরপরের প্রশ্ন বৃহস্পতি একটি উপগ্রহ গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আলোর বেগ পরিমাপ করেন কোন বিজ্ঞানী রোমার এগুলো কিন্তু মুখস্থ প্রশ্ন প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্ন প্রথম অধ্যায় দেখবা কিছু বিজ্ঞানীদের নাম আসছে এরপরে তাদের কিছু আবিষ্কার আছে এগুলো তোমাদের শিখতে হবে কিছু যন্ত্রপাতি আসছে এখান থেকে এগুলো তোমাদের শিখতে হবে এরপরের প্রশ্নটি আসছে নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি মনে রাখার জন্য তোমাদের কিন্তু একটা ভিডিও আমি দিয়েছিলাম দেখবা ওইটার সামনে এলে লেখা আছে ভবে সব প্রিয়তম ভাষে প্রেমে অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা ফিজিক্সের সবগুলো ভেক্টর রাশি শিখতে পারবা তো এখানকার বলছে কোনটি ভেক্টর রাশি আমি ওই ভিডিওটা ভেক্টর রাশির ভিডিওটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা দেখে আসতে পারো এখানকার ভেক্টর রাশি হবে বেগ বেগ হলো একটা ভেক্টর রাশি তাহলে চোদ্দোর গ নম্বরটা হবে এটা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন গতি আচ্ছা পনেরো মুক্তভাবে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক মুক্তভাবে পরন্ত বস্তু কিন্তু সুষম তরণে পড়ে তাহলে মনে রাখবা মুক্ত উপর থেকে কোনো বস্তু কি ছেড়ে দিলে যে নিচে পড়ছে এটা সুষম তরণে পড়বে অর্থাৎ সুষম তরণ পড়লে কি হয় বেগ এক মানে সুষম তরণ যেহেতু অর্থাৎ বেগ বৃদ্ধির হারটা কিন্তু সর্বদা সমানই থাকবে তাহলে এখান থেকে বলছে প্রথম অপশনটা তরণ অপরিবর্তিত থাকে সুষম তরণ মানে কি তরণ অপরিবর্তিত থাকে এক নম্বরটা সঠিক এরপর বলছে বেগ সময় সমানুপাতিক 
আচ্ছা দেখো পরন্ত বস্তু সেকেন্ড ল ভি প্রপোর্শনালিটি এটা অবশ্যই ঠিক ভি সমানুপাতিকটি তাহলে এটাও ঠিক তাহলে এক এবং দুই দুটাই সঠিক তিন নম্বর বলছে স্মরণের স্মরণ সময় সমানুপাতিক ন কারণ আমরা শিখছিলাম এইস প্রফেশনালটি স্কোয়ার এটা ছিল তৃতীয় সূত্র স্মরণ আর সময় সমানুপাতিক না সময়ের বর্গে সমানুপাতিক তাহলে এটা হবে ভুল তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এক ও দুই সঠিক পনেরোর এখান থেকে গ নম্বরটা এক ও দুই আচ্ছা ষোলো উড়ন্ত পাখির মধ্যে কোন ঘর্ষণ ঘর্ষণ এটা আমরা এখানকার যেটা পাবো বলছে ঘর্ষণ আমরা চারটা প্রকার জানি ঘর্ষণ মোট কয় প্রকার আছে চার প্রকার আছে এই ফ্রিকশন নিয়ে কিন্তু আমরা তৃতীয় যে অধ্যায়টি আছে বল এ অধ্যায়ের মধ্যে কিন্তু দেখেছিলাম বলছে যে উড়ন্ত পাখির মধ্যে কোন ঘর্ষণ হ্যাঁ উড়ন্ত পাখির মধ্যে এটা কিন্তু ফ্লুইড ফ্রিকশন বা প্রবাহী ঘর্ষণ একটা পাখি যখন উড়ে যায় তখন কি বায়ুমাধ্যমের মধ্যে দৌড়ে যায় তাহলে এটা হলো প্রবাহী ঘর্ষণ তাহলে এটা এটার উত্তর হবে ষোলো নম্বরের ঘ নম্বরটা আচ্ছা এরপরে আমরা এইবার কিন্তু একটা যে প্রশ্নে আসছি এটা হলো স্থির তরিতের একটা প্রশ্ন দশম অধ্যায় দশম অধ্যায়ের একটা প্রশ্ন এরকম দুইটা ফিগার দেওয়া আছে এটা হলো এ গোলক আর পাশে আরও একটি গোলক দেওয়া আছে এটা বি গোলক এ আর বি এর মধ্যে একটা ডিস্টেন্স দেওয়া আছে ফিফটি সেন্টিমিটার এটা এখন প্রশ্নটা হলো এটা এখানে এগুলোকে চার্জ আছে প্লাস পঞ্চাশ কুলম এখানে আসছে হলো প্লাস ষাট কুলম এখন প্রশ্ন আমাদের সত এখান থেকে একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে যে নিচের দুটি আদানকে অসীম দূরত্ব থেকে তরিতক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে একই পরিমাণ কাজ করতে হয় এখন প্রশ্ন বলছে নিচের দুটি আধানকে অসীম দূরত্ব থেকে আনতে কাজ করতে হয় বলছে যে এখন আদানদের মধ্যবর্তী বিকর্ষণ বল কত আচ্ছা এই দুটা চার্জের মধ্যে বিকর্ষণ বলটা কত এই দুটা চার্জের বিকর্ষণ বল তাহলে আমরা কুলমের সূত্র দিলাম সেন টু কিউ এটা আমি দিলাম কিউ এ আর এটা হলো কিউ বি ডিভাইডেড ডি স্কোয়ার এখন মান বসিয়ে দিই নাইন ইন্টু টেন টু দি ওয়ান নাইন ইন্টু কিউ এ কত পঞ্চাশ এটা হলো ষাট আর নিচের ডিটা কত পঞ্চাশ সেন্টিমিটারকে মিটার করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার পঞ্চাশ সেন্টিমিটারকে আমরা মিটার করে নিলাম তো এখন সবগুলো যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কিন্তু উত্তরটি পেয়ে যাব যে নাইন ইন্টু টেন টু দিব নাইন গুণন পঞ্চাশ গুণন ষাট ডিভাইডেড পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন ওয়ান পয়েন্ট এটা আসছে হলো সতেরোর ঘ নম্বরটা এটা সতেরোর ঘ তোমরা করতে পারবা দ্রুতই আর আঠারো নম্বরটা একটু পরিবাহী তার দ্বারা আদান দুটিকে সংযুক্ত করলে এখন বলতে একটা পরিবাহী তার এদের মধ্যে আমি কানেক্ট করে দিলাম একটা পরিবাহী তার দ্বারা যদি কানেক্ট করে দেয় কী ঘটনা ঘটবে প্রথমটা এ হতে কিছু আদান বিতে যাবে বলছে এর থেকে কিছু কিছু আদান বিতে যাবে দ্বিতীয়টা বলছে বি থেকে এতে আসবে আচ্ছা তৃতীয় বলছে যে বিভব সমান না হওয়া পর্যন্ত আধানের প্রভাব চলবে কোন আচ্ছা আধান কোনটা থেকে কোনটা যাবে এটা কিন্তু এই চার্জের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে না নির্ভর করে বিভবের উপরে তাহলে এর বিভব বেশি নাকি বি এর বিভব বেশি এটা আমাদের জানলে কিন্তু হবে তাহলে আমরা এটা কিভাবে জানব দেখো এ আর বি এর মধ্যে বিভব কোনটা বেশি গোলক দুটোর সাইজ কিন্তু বলা হয় না যে কোনটা বড় কোনটা ছোট যদিও যদিও দেখো ফিগার আমার এটা একটু বড় হয়ে গেছে তবে এবার আমি ইকুয়াল করে দিলাম যে ফিগার দুইটাতে যে দুইটা গোলক থাকবে এটা কিন্তু সমান আছে তো এখন কার বিভব বেশি সেটা জানলেই তুমি বুঝতে পারবা যে কোন কোনটা থেকে কোনটার মধ্যে চার্জ যাবে চার্জ সর্বদা উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবে চলে তো বিভব যেহেতু দেওয়া নাই তো আমরা অন্যভাবে একটু বের করতে পারি দেখো ভি এ সমান সি ইন টু কিউ এ ডিভাইডেড আর ডি এটা কিন্তু একটা বিভবের সূত্র যে বিন্দু আধানের জন্য বিভবের রাশিমালা আচ্ছা এখন আমি ভি এ সমান তো এটা দেই আর ভি ভি সমান সি ইন টু কিউ ভি ডিভাইডেড ডি এটাকে দুইটা সমীকরণ দিলাম যে এক নম্বর সমীকরণ দুই নম্বর সমীকরণ এখন দুইকে আমি এক দ্বারা একটু ভাগ দিয়ে দিই যে দুই নম্বর সমীকরণকে এক দ্বারা একটু ভাগ দিই আচ্ছা দুই ভাগ এক দুইটা কি আছে ভি বি ডিভাইডেড ভি এ ইকুয়াল দেখো আমি এখান থেকে সি আর সি তো কেটে যাবে আসলে তাহলে এখান থেকে আমি এভাবে লিখতে পারি কি না কিউ বি গুণন সি ডিভাইডেড ডি গুণন ডি ডিভাইডেড কিউ এ গুণন সি আচ্ছা সি আর সি কেটে গেল ডি ডি কেটে গেল তাহলে লিখতে পারি ভি বি ডিভাইডেড ভি এ ইকুয়াল কিউ বিটা কত কিউ বি হলো ষাট আর কিউ এটা কত পঞ্চাশ আচ্ছা আমি এখান থেকে পঞ্চাশকে ষাট দিয়ে ভাগ দিচ্ছি পঞ্চাশ ডিভাইডেড সরি ষাটকে পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ দেব 
রেজাল্ট আসবে ওয়ান পয়েন্ট তাহলে এখান থেকে দেখো কি আসে আসলে তাহলে আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে ভি ভি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট টু ভি এ আচ্ছা কে বড় বলো তো ভিভি বড় না ভি এ বড় ভিভি বড় তাহলে ভি বি অর্থাৎ বি বিন্দুর বিভবটা এ বিন্দুর বিভবের চেয়ে বেশি বা বি গোলকের বিভব এ গোলকের চেয়ে বেশি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি গোলকের বিভব বেশি আর এত তোমরা কাজ জমা করে তোমরা দেখবা আমি ডিটেলস দেখিয়ে দিলাম তোমাদের আসলে শেখাচ্ছে তোমরা যদি মনে করো যে স্যার এভাবে এম সিকিউর উত্তর বের করছেন তাহলে তো সময় লাগবে আসলে তোমাদের শেখাচ্ছি যে বিস্তারিতটা কী ছিল আর তোমাদের শর্ট পদ্ধতিটাও কিন্তু বলে দেবো সাথে সাথেই যে তোমরা দেখবা সম আকারের দুইটা যদি গোলক হয় যেটা দেখবা চার্জ বেশি সেটার বিভব বেশি মনে করবা তাহলে আমাদের এটার বিভব বেশি তাহলে অবশ্যই চার্জ বি গোলক থেকে এ গোলকের দিকে আসবে তাহলে আমরা এখন উত্তর হিসেবে নিতে পারি কোনটাকে উত্তর বি থেকে এতে যাবে দুই নম্বরটা এবং বিভব সমান না হওয়া পর্যন্ত কতক্ষণ চলবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যকার ই সমান না হয় বিভব সমান না হয় ততক্ষণ কিন্তু চলবে তাহলে দুই এবং তিন নম্বর সঠিক আঠারোর দুই ও তিন অর্থাৎ এইটা আছে হলো খ নম্বর আঠারোর খ দুই ও তিন আচ্ছা উনিশ নম্বরটা কাজের একক কি কাজের একক এক নম্বর অংশ আচ্ছা কাজের একক উনিশ নম্বর এটা দেওয়া আছে এবং এক নম্বর অপশনটা হলো একটি লব্ধ একক হ্যাঁ কাজের এককটা তো লব্ধ একক কারণ কাজ একটা লব্ধ রাশি এর এককটা লব্ধ একক এরপরে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কাজের একক এটা হ্যাঁ ঠিক আছে এটাও সঠিক কারণ কাজের একক তোমরা কি জানো কাজ হলো কি ডাবলিউ কোয়াল ডাবলিউ কোয়াল এফ এস বলের এককটা হলো কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার গুণন স্মরণের জন্য একটা মিটার তাহলে দেখো কেজি এ মিটার 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 স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার হ্যাঁ এটা কাজের একক আর আরেকটা আছে হলো জুল হ্যাঁ কাজের ঠিক আছে আমরা জানি কি ওয়ান কেজি মিটার স্কোয়ার কাজের একক জুল তাহলে আমরা জানি এই ওয়ান কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মানে হলো ওয়ান জুল ঠিক আছে ওকে এরপরে আমরা নেক্সট পোর্সন এটা কিন্তু কাজ ক্ষমতা শক্তির অধ্যায়ের প্রশ্ন তারপরের প্রশ্নতে আমরা আসি যে নিচের কন্টির পরিবাহ কত বেশি এটা একাদশ অধ্যায় কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চলচরিতের প্রশ্ন প্রশ্নটি কী ছিল নিচের কন্টির পরিবাহ কত বেশি পরিবাহ কত তামা টাঙ্গেস্টেন রূপানা নাইক্রম তাহলে এখানে কিন্তু পরিবাহ কত আপেক্ষিক রোদার পরিবাহ কত দেখো একটা থিওরি আছে রো ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড সিগমা রো ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড সিগমা তো এখান থেকে বলছে যে রোটা হলো আপেক্ষিক রোদ আর সিগমাটা হলো পরিবাহ কত আপেক্ষিক রোদ এবং পরিবাহ কত পরস্পরের ব্যস্তনাপাতিক তাহলে আমরা আপেক্ষিক রোদের দেখব যে তোমাদের বইতে একটা শখ আছে এই শখটা তোমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কার আপেক্ষিক রোদ বেশি তাহলে এখানে যে চারটা অপশন দেওয়া আছে তামা তামার আপেক্ষিক রোধ কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স এইট ওহম মিটার এটা তামার আচ্ছা এরপরে রূপা রূপার কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স এইট নাইক্রম কিন্তু একশো ইন্টু টেন ইনভার্স এইট আর আর একটা কী আছে যে টাঙ্গিস্টান এটা কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে তোমরা দেখবা চারটা অপশনের মধ্যে আপেক্ষিক রোধ কার সবচেয়ে বেশি তার কিন্তু পরিবার কত কম আচ্ছা এখন বলছে এখানে প্রশ্নটাই বলছে পরিবাহ পরিবাহ কত বেশি কার তাহলে আপেক্ষিক রোধ কম কার আপেক্ষিক রোধ এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি রূপার কম তাহলে বিশের গ বিশ নম্বরের গ উত্তর হবে যে আপেক্ষিক রোধ কম ছিল রূপা এজন্য এর পরিবাহ কতটা বেশি আচ্ছা এরপরের প্রশ্নটি কিন্তু আমরা পাচ্ছি আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রশ্ন পাচ্ছি পানীয় কেরোসিন অদ্রবণে একটি কঠিন বস্তুর ভর আছে আটষট্টি গ্রাম আয়তন আছে আশি ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা বস্তুটির আরও কিছু তথ্য দেওয়া আছে তোমরা পড়বা বস্তুটির দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ আচ্ছা দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয় অবশ্যই আলফা দ্বারা তাহলে এটা বের করবা আলফা ইকুয়াল এখন আলফা বলছে বস্তুটির দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ কত তাহলে আমরা আলফা ইকুয়াল বের করব তে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে বস্তুটির ভর একটা ছিল এরপরে আয়তন আছে আয়তন আবার বেড়ে কত হয়েছে আবার পরিবর্তিত একটা আয়তন হয়ে গেছে যেহেতু আয়তনের বৃদ্ধির কথা বলছে সেহেতু ডিরেক্টলি আলফা বের করতে পারবে না প্রথমে গামা বের করতে হবে তাহলে গামা ইকুয়াল আমরা জানি কি ডেল্টা ভি ডিভাইডেড ভি ওয়ান ইন্টু ডেল্টা থিটা এটা কিন্তু একটা থিওরি এটা হলো গামা কি বলা হয় আয়তন প্রসারণ সহক ডেল্টা ভি কত ডেল্টা ভি এখানে দেখো ছিল আশি পরে হয়ে গেছে আশি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ তাহলে আশি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মাইনাস আশি আর নিচে কত হবে ভি ওয়ানের মানটা আশি গুণ ডেল্টা থিটা কত 
তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি বাড়ালে তাহলে এখানে তিরিশ এইটা এই কাজটা করলে কিন্তু হবে আশি পয়েন্ট জিরো আচ্ছা ওখানে থেকে ওর বিয়োগ দিলে অবশ্যই কত আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ মাইনাস এত ডিভাইডেড নিচে কিন্তু চব্বিশশ অর্থাৎ দুই হাজার চারশো সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স আচ্ছা এটা আসবে একক কিন্তু পার কেলভেন এই যে গামা এর এককটা পার কেলভেন এটা দিলেই হবে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স এটা আসবে এটা কি আমি সিজিএসে কাজ করছি কিন্তু তবু উত্তর হবে কারণ এখানে এটাও সিজিএস এটাও সিজিএস এবং আমরা আসি এটাও সিজিএসে দিয়েছি তো সো এভাবে কাজ করলে হবে আবার কেউ এসআই পদ্ধতি বানানি নিলে হবে তবে যেহেতু এম সি কিউ শর্ট সময় বের করতে হবে যেভাবে আসছে এভাবে বের করতে পারবো সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা সেটা ছিল কঠিন বস্তুটি কি হবে আচ্ছা এই কঠিন যে বস্তুটি আসছে এই বস্তুটি কি বলছে যে এখানে পানি আর কেরোসিনের ঘনত্ব দেওয়া আছে বলছে যে অপশনগুলো পানিতে ভাসবে কিন্তু কেরোসিনে ডুববে নাকি কেরোসিনই ভাসবে পানিতে ডুববে এরকম প্রশ্ন তা আমরা একটা বস্তুর ভাষা এবং ডোবার শর্ত জানি যদি বস্তুর ঘনত্ব কোনো তরলের ঘনত্বর চেয়ে কম হয় তাহলে বস্তুটি ভাসবে আর যদি বস্তুর ঘনত্ব বেশি হয় তরলের ঘনত্ব এর মধ্যে ডুবে যাবে এখন আমরা বস্তুর ঘনত্ব বের করব ঘনত্ব বের করার সূত্র কি রো ইকুয়াল এম ডিভাইডেড ভি তাহলে আমরা এখান থেকে এম বস্তুর ভর কত দেওয়া ছিল আটষট্টি গ্রাম আটষট্টি গ্রামকে কেজি করলে টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি দিয়ে আমরা গুণ দিয়ে দেব আচ্ছা আর আর একটা কী দেওয়া আছে যে ভি বস্তুর আয়তন কত দেওয়া আছে আয়তন বস্তুর আয়তন আছে আশি ঘন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এখানে দেব আশি ঘন সেন্টিমিটার আশি গুণন ঘন সেন্টিমিটারকে আমরা ঘনমিটার করব মানে টেন ইনভার্স সিক্স দিয়ে গুণন দেব তাহলে ঘনমিটার হবে অর্থাৎ এখন এটাকে এটা দিয়ে ভাগ দিলে কি হবে আমরা একটু দেখে নেই আটষট্টি গুণন টেন ইনভার্স থ্রি ডিভাইডেড আশি ডিভাইডেড টেন ইনভার্স সিক্স আটশো পঞ্চাশ তোমরা দেখবার রেজাল্ট আটশো পঞ্চাশ এবার আমি যেহেতু এসআই এসআই করছি কেজি পার মিটার কিউব কারণ এসআই করলাম কারণ কি আমাদের পানি এবং কেরোসিন দুটা এসআইতে দেওয়া তাহলে আটশো পঞ্চাশ সেখানে কেরোসিনের ঘনত্ব দেওয়া আছে আটশো দশ তাহলে আটশো দশের সে কি আটশো পঞ্চাশ বড় কিন্তু এটা কি এক হাজার সে ছোট এই যে আটশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা দেখলাম এটা ছিল কার এটা ছিল কেরোসিন আর তাহলে কেরোসিনের সে দেখলাম ওই বস্তু অর্থাৎ অবজেক্টের বেশি আর এর সে এটা হলো ওয়াটার তাহলে আমরা কিন্তু এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে বস্তুটি কেরোসিনে ভাসবে কিন্তু পানিতে ডুবে যাবে সরি সরি বস্তুটি যেহেতু বস্তুর ঘনত্ব কেরোসিনের চেয়ে বেশি কিন্তু পানির চেয়ে কম সুতরাং বস্তুটি কেরোসিনে ডুবে যাবে কিন্তু পানিতে ভাসবে তাহলে আমরা এরকম বস্তু পানিতে ভাসবে কিন্তু কেরোসিনে ডুবে যাবে ওকে বাইশের কোন নম্বর অপশনটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি ওকে তারপরে আমরা তেইশ হাত পাখা দিয়ে বাতাস করলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি হয় হাত পাখা দিয়ে বাতাস করলে কি হবে এটার দ্বারা আমরা দেখব যে যখন এটা কিন্তু চতুর্থ দ্বার প্রশ্ন কাজ ক্ষমতা শক্তি যে হাত পাখা দ্বারা বাতাস করলে রাসায়নিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কি হবে রাসায়নিক শক্তিটা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে তেইশের গ নম্বরটা হবে আর এরপরে বাড়ির কোনো নির্দিষ্ট অংশের তড়িৎ সরবাহ বন্ধ করতে চাইলে কোনটি সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করতে হবে খুব সহজ প্রশ্ন একাদশ অধ্যায়ের একটা প্রশ্ন দেখবা সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করলে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মানে বন্ধ হয়ে যাবে নিচের কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম এখানে বলছে নিচের কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম নিচের কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ কম এটা হলো প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাসে কিন্তু শব্দের বেগটা সবচেয়ে কম হবে কারণ গ্যাসীয় মাধ্যমে শব্দের বেগটা কম থাকে আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পারছো যদিও আসলে আমি পুরো বিস্তারিত যেহেতু ক্লাস নিলাম ক্লাসটা একটু লং হয়ে গেল তবে তোমাদের কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে কিভাবে এটা আসছে তো এম সি কিউ আমি আসলে যতক্ষণ বোঝালাম বোঝানোর জন্য তো আমার অবশ্যই সময় লাগবে কিন্তু তোমরা যখন দিবা তখন তার এত বোঝাতে হবে না বা বুঝতে হবে না তখন কিন্তু দ্রুতই তোমরা দেখলে কিন্তু যদি ডিপলি আজকের ক্লাসটি বুঝে থাকো তাহলে ডিপলি বুঝে ফেলছো এখন এখান থেকে কিন্তু তোমরা খুব শর্টে উত্তর করতে পারবা এখানে সমাপ্ত করছি তোমাদের শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ